はい、どうも、ビクスティオスです。え、今回紹介するミニカーですね。2019年5月、えー、発売のためからですね。で、早速ね、開封していきたいと思います。まずはこちらですね。トヨタコースター幼稚園バスですね。こちら開封していきたいと思います。まあ、令和なしで初のね、トミカですね。まあ、令和になったから、どってことはない、トミカにはあんまりない気はしますけどもね。いやーそれにしても暑くなりましたね、うん、まあ開けていきましょうこちらですねそして、えー、初回限定版を含めてこちら115番スバルフォレスターですねこちらも開封していきたいと思いますまあ今月のトミカはね初回限定版ね余裕であの12時間経っても売れ残ってたんでねまだいけばあるかもしれないですよやっぱスーパーカーじゃないんで、今回も。まあ、手に入りやすいのかなという感じがしますね。で、通常品、通常品じゃないかな。もう片方も、まあ、コースターということでね。まあ、そんなにすぐ売り切れるような車種ではないかなという感じですね。まあ、初回限定版開けていきましょう。初回限定版の方にはね、福袋プレゼントが入っておりますね。で、こちらですね。で、こちら通常品の方ですね。はい。今回はこの3台ですね。ではまずね、49番の方、えー、コースターの方から紹介していきたいと思います。えー、49番はですね、今まで山崎パンのイスズエルフのね、あの、配送トラックがね、あの、居座ってたんですけども、ついにね、廃盤となって、こちらのトヨタ、新型コースターのね、幼稚園バスとなりましたね。まあ、横にはね、スクール、スクールバスっていうか、あの、その、領事バスの表記。後ろにはね、観音が再現されてますね。あの、幼稚園バスにはね、非常口が、えー、義務付けられてるんで、ここに、この観音が非常口として、えー、登録されてますね。登録っていうか。はい。で、前はこんな風になってますね。なんか違和感がありますね。で、さすがに今時こんな、末期キーの幼稚園バスね、存在しないんじゃないかなと思います。一応こちらはですね、あの、トヨタのね、公式の、その、カタログとかのね、画像、あの、カタログ社の再現だと思うんですけどもね。ただ、カタログ社と違うなと思うのは、こちらがスライドドアになってることですね。幼稚園バスってほとんどがここが折り戸となってるんですね。理由はちょっとよくわかんないですけども、ほとんどの幼稚園バスはここ折り戸ですね。あんまスライドドアの幼稚園バスって、あんま見かけないですね。まあ、指を挟んで危ないとか、そういう理由があるのかもしれないですね。あと、手動で開けるときに楽とかそういう理由かもしれないですね。まあ、リアはこんな風になってますけども、なかなか再現度という、あれ、点ではちょっとひレベルがあんまり良くないかなという感じがしますね。アクションもね、サスペンションもなく、まあ、バスだからまだいいですけどもね。まあ、ただのバスでマイクロバスじゃダメだったのかなという。まあ、今後のその、まあ、展開のことを考えてスライドにしたのかもしれないですけど、後ろの観音は説明つかないですよね。新型コースターね、まあリエステもそうなんですけどもね、まあまあ、まああんまりかっこいいなという<笑>イメージはあんまりないですね。ちょっと微妙だなと思ってます。なぜ幼稚園バスなんだろう。そしてもう一台ですね。スバルフォレスターですね。今回はですね、なんとサスペンションしかなく、で、まあ、タイヤもワイドではなく普通のやつですね。まあ、一応、STI なんですかね。この、ちょっと横に、こう、赤い、赤色が入ってて、かっこいいですね。もう前、一個前のか、二個前のフォレスターまでは、えー、グレードが下から二番目までは、えー、マニュアルソのね、シフトがあったんですけども、えー、っと、現在は、えー、マニュアルシフトはなく、オートマーになってるのかな。らしいですね。うーん。フォレスターか。うーん。今回ね、初回限定版ね、まあ、普通にだって9時よりちょっと後に僕、お店入ったんですけどもね、全然俺、あの、並んでなくて1人しかいなかったんで、いつもいつも,いつもとあんまり変わらないという状況でしたね。で、まあ、以前のフォレスターはここの後部ドアが開閉,開閉可能だったんですけど、今回は本当に何もない
感じですね。こうやっては通常,通常版ですね。まあ、大した違いは、まあ、色違いという違い以外は特に見られないかなという感じがしますね。まあ多分アイサイトついてんでこう止まると思うんですけど、何の話やと。<笑>今回、あの、この3台しか発売されてないんですよ。正直、すごい微妙、今月、すごい微妙だなという感じですね。まあ、来月は、フェラーリとか、なんかいろいろ発売されるんで、ちょっと戦争になるかもしれないなという感じですね。なんで、今回は、今月はね、あんまり、うん、特にないかなという<笑>感じがします。正直もう紹介することないです。最近暑くなってきたなという<笑>感想を言いつつ、おしまいかな<笑>っていう。救いようがないですね。いやーなんかアクションがない割に、アクションがないっていうか結構ね、トミカにしてはね、フォレスターってもっと重いイメージがあったんですけどもね、今回すごい、軽いなというイメージがあります。SUV 系ってもうちょ,もうちょいね、重厚感があるとか、なんかそういうのがあったんですけどもね。正直バスの、バスもねち、ちょっと重いなっていう感じがしますけど、そんな重くない気もするんですよね。非常に重くないわけじゃないですけどもね。ただなんかフォルスターはちょっと軽いかなあちなみに115番はですね、あの、トヨタボクシーが廃盤となりますね。ボクシーか。これまた微妙ですね。ボクシーかーって感じです。本当に。まあ、今回はね、この辺で終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。全然紹介できてね。それでは